真是让人意想不到。你变成了一只猫，这这算什么啊？魂穿吗？这是我这辈子遇到过最离奇的事情了，这一点都不科学，就跟电视剧里演的一样。不科学，不科学的问题，说不定也要用不科学的方式解决。对了。睡美人，也许有效果。想试试能不能唤醒你的身体？怎么可能？你网络小说看多了吧？还有，你亲就亲，你伸舌头干嘛呀？你这个无耻色鬼，你竟然当着我的面非礼我！你现在是一只猫，你这么叫，我也听不懂啊。也是，我不理你了。可恶，再怎么样他也不能。可是，为什么不能呢？他亲的是我的身体，那亲的不就是我了？我怎么吃自己醋啊？这么说也有道理，那我就不能生气了。别生气了，我这不是想让你快点醒过来吗？我向你道歉，是我异想天开了。不行，绝对不能让他知道是我自己的问题。我就得生气，就得让他哄我。他要是不哄我，我就说他凶我。干嘛？我这不是想让你快点醒过来吗？你看你，一直做一只猫。我们什么也做不了，不是吗？什么也做不了，你还想做什么呀？你干嘛一脸单纯的样子？大家都是成年人了，你说做什么？傅思成。你外面有危险，你不要出去。住手！是林佑苏派你过来的吧？放给他！放给他！傅思成，傅影帝，要是你敢报警的话，你的裴真可就永远也醒不过来了。想干什么？不愧是傅影帝啊，一下就猜出来了。我想干什么？你不是心里最清楚吗？当初要是好好听我的话，事情怎么可能会到今天这一步呢？嗯？裴真要是少一根汗毛，我绝不会轻饶你。裴真会怎么样？那就得看傅影帝你了。你要我做什么？
。三天之后，我的粉丝见面会，还希望傅影帝来捧场。不过，该做什么，不该做什么，我觉得你应该比我更清楚。嗯我没事儿，刚刚有个小偷已经被我赶跑了。那那我们赶紧报警，赶紧去医院。我最近可能会很忙，得拜托小莲来照顾你了。见面会就快开始了，可还没有看到粉丝成员。放心吧，他肯定会来的。他就是我们案板上的鱼，任由我们摆布了。本人脸好小、啊。<笑>欢迎各位媒体朋友们来到我的粉丝见面会。一会儿我有一个重要的消息要跟大家宣布一下，大家一定不会失望的，因为这将是今年最爆炸的新闻。<笑>我就知道你一定会来的，嗯。哎呀，好无聊啊！傅思神这个家伙到底干什么去了？坏蛋，把我一个人丢在家里。拜拜，来来来来来，吃点小零食，看看咱们都饿瘦了。傅思神没跟你说他干嘛去了吗？你在说什么？我,我听不懂。嗯。我手机没电了。哎，别别别别，咱们就好好在这儿坐着。傅思辰一会儿就回来了，他去给你遍访名医，相信一定可以让你早日变回来的。真的？嗯，你要是在这儿实在太无聊的话，咱们咱们就看会儿电视。我是隐形黑怕。如果有一天，这不好看。陌生人发来的短信，上面说有一辆公司，请说出这个也不好看。古代名人，哎呀，慌不慌？真的有点。在刚刚，等等，刚刚是什么？现在的电视也太不好看了吧！你给我换回去。不能在家了吧？讲讲。一则重磅消息引爆各大媒体，林有苏和傅斯成官宣恋爱，这可能是本年度最爆炸的新闻。本台将持续为您报道。这是什么意思啊？培培，我，哎，培培培培，培培，你现在是一只猫，你是斗不过他们的。你放开，傅思成这个大猪蹄子，到底在搞什么鬼？哎，培培，哎，猫咪真的是这个世界上最灵活的生物了。各位媒体朋友们，抱歉。到现在才公布我与林小姐的恋情，所以你们真的是地下恋吗？在这个特殊时期，确实不想占用公共资源。所以您选在这个时候公布恋情，是为了新综艺的开播预热吗？主要的原因是，我不希望我们两个私人之间的事给观众带来过多困扰。希望大家祝福我们，谢谢。所以您跟裴真小姐是分手了。还请大家多多关注我跟思辰哥的新作品。以后我们还会有更多的作品呢，大家敬请期待。